ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா இந்த டெரிவேஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா அதை வச்சே தான் நம்ம வந்து அந்த மிரர் சாரி லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் அதையுமே நம்ம இதே டெரிவேஷனோட லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக சேர்த்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆப்டிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேசஸ் அது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இருக்கு <laughs> வந்து <laughs> இந்த லென்ஸோட சைஸ் அதோட திக்னஸ் ரொம்பவே வந்து சின்னது ஸோ அந்த ஆப்ரேச்சர் லீனியர் ஆப்ரேச்சர் ரொம்ப ஸ்மாலானது லென்ஸும் ரொம்பவே தின்னாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சென்ட்ரிலேருந்து இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதை இந்த எட்ஜஸ்லேருந்து மெஷர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கான ஆப்டிக்கல் சென்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸஸ்லாம் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லை யூ வி ஆர்னா இல்லை பார்த்தோம் <laughs> போடப்போறோம் <laughs> டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸோ இது நம்ம ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த வெளியில் இருக்க மீடியம் வந்து என் ஒன் என் ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நம்மளுக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸை தான் நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி லென்ஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த சைடு இந்த சைடு என்ன இருக்குது காற்று தானே இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே ஒரே மீடியமாக ஸோ என் ஒன் என் ஒன்னு எழுதுகிறோம் இந்த லென்ஸுக்குள்ளே ஒரு திக்னஸ் இருக்குல்ல இந்த லென்ஸுக்குன்னு ஒரு திக்னஸ் இருக்கா ஸோ இந்த திக்னஸ்னால் உள்ளே அந்த கிளாஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும்ல அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை தான் நம்ம என் டூன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த லென்ஸ் இப்படி இருக்குது இதுக்கு இந்த சைடு இந்த சைடு இருக்குது என் ஒன் லென்ஸ்குள்ளே இருக்க அந்த மெட்டீரியல் இந்த லென்ஸோட மெட்டீரியல் கிளாஸ் மெட்டீரியலுக்கான ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லென்ஸ் இப்போ நம்ம வரைஞ்சிட்டோமா இதை வந்து நேம் பண்ணுறோம் ஏ பி சி டி அப்படின்னு வந்து நேம் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இந்த லென்ஸ் இந்த சைடு இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த சைட்லேருந்து இருக்குமா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் லேந்து லைட் போகுது அது ரீஃப்ராக்ட் ஆகி இந்த சைடு வந்து இமேஜ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஒன்னு எடுத்துக்குவோம் இது ஐ ஒன் இப்போ என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறப்போ இங்கேருந்து லைட் போயிட்டு ஃபைனல் இமேஜ் நம்மளுக்கு இந்த ஐ தான் ஸோ லென்ஸ் நான் அப்படி வைக்கிறேன் இந்த சைடில் லைட் இதுக்கு போகுது அப்புறம் இது ரீஃப்ராக்ட் ஆகி இந்த சைட் போயிடுச்சு மறுபடியும் இந்த இடத்துலேருந்து ரீஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஐங்கிற பொசிஷனில் ஃபைனல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் இந்த இடத்துல ஒர்க்கிங் ஓகேவா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒர்க்கிங் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் இதே டயக்ராமை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் எப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது இந்த சைடு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ இந்த சைடு தான் நம்ம வந்து இப்படி வரைகிறோம் ஸோ இப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இது இப்படி கர்வ்டா இருக்கா இந்த சைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்வ்டா இருக்கும் அது இது 
அப்புறம் இன்னொரு சைடு ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும்ல ஸோ அதை தான் வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அப்படின்னு ரெண்டாக பிரித்து டயக்ராம் வரையணும் அவ்வளோதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபிசி ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த போர்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த போர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வெளியில் இருக்க மீடியம் என் ஒன் அப்புறம் உள்ளே இருக்க லென்ஸ் தானே எடுக்கிறோம் அப்போ உள்ளே இருக்க மீடியம் என் டூ ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து லைட்டு போச்சு அந்த சொன்ன இந்த ஐ ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகும்னு சொன்னேன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ஏபிசியில் நடக்குது இங்கேருந்து நடக்குது ரீஃப்ராக்ட் ஆகி ஐ ஒனுக்கு போச்சு நம்ம நார்மல் வழக்கம் போல் ஒன்று வரைவோம் அதுதான் வந்து சி ஒன் அப்புறம் இது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸா இது யூங்கிற ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் இது என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சு அப்புறமேட்டு இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ரீஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் அதை நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ இது ஆர் எஃப் ஒன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி போகுதா லைட்டு இந்த இடத்துல நார்மல் வரையிறேன் ஐ ஒன்னு என்னது ஐனா என்னது இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் இருக்க ஆங்கிள் ஸோ அதனால இது ஐ ஒன் நெக்ஸ்ட் இப்படி ரீஃப்ராக்ட் ஆயிடுச்சு ஆங்கிள் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் என்னது ரீஃப்ராக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கு இருக்க ஆங்கிள் இது ஆர் எஃப் ஒன் ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ வந்து ஓபி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது யு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி சி ஒன் பி சி ஒன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆர் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி ஐ ஒன் பி ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நடந்தான் ரீஃப்ராக்ஷனோட இமேஜ் அப்போது வி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது சைன் கன்வென்ஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடு இருக்கிறது நெகட்டிவ் ஸோ வந்து யூங்கிறது நத்திங் பட் மைனஸ் யூ இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் தான் இந்த சைடு இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம மறைஞ்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸுக்கு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் ஏ டிசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் இங்கேருந்து லைட் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் நான் ஸோ ஐ ஒன்லேருந்து லைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் ரீஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு ஐக்கு வருது இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடியும் நார்மல் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அது சி டூங்கிற நார்மல் என்ன செகண்ட் சர்ஃபேஸுக்குனால் சி டூ நார்மல் இப்போ இது பாருங்க இதுதானே இன்சிடென்ட் ரே இதை அப்படி ட்ரேஸ் பண்ணா இப்படி தானே வரும் அப்ப இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கு இருக்க ஆங்கிள் ஐ டூ நெக்ஸ்ட் இந்த தானே வந்து ரீஃப்ராக்டர்ஸ் ஸோ ரீஃப்ராக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கு இருக்கிறது ஆர் எஃப் டூ ஆர் ஆர் டூ ஸோ இதுவும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்கு இங்கேயும் அதே என் ஒன் என் டூ அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க டெரிவேஷன் வந்து மிஸ்டேக் ஆயிரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி இருக்குது இந்த சைடு கேர்டாக இருக்குது அப்போது இந்த சைடு கேர்டாக இருக்குன்னா உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஏடிசி எடுக்கிறோம் வெளியில் என் ஒன் அப்போது இந்த சைடு என் ஒன் இங்கே உள்ளே என்ன இருக்கும் ஏடிசிக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது கிளாஸ் தானே இருக்குது அப்போது என் டூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு என் ஒன் என் டூனா செகண்ட் ஒன்றுக்கு என் டூ என் ஒன் அதை மறந்துடாதீங்க செகண்ட் ஒன் இப்படி எடுக்கிறோம் வெளியில் காற்று தான் இருக்குது என் ஒன் உள்ளே கிளாஸ் மெட்டீரியல் இருக்குது என் டூ புரியுதா இப்போ இதுக்குமே நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிசி டூங்கிறது நம்மளுக்கு ஆர் டூ ஸோ ஆர் டூ சைன் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணோன்னா மைனஸ் ஆர் டூவா அதுக்கப்புறமேட்டு டிஐ அப்படிங்கிறது ஃபைனலாக ஃபார்ம் பண்ண இமேஜ் ஸோ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வி அப்புறமேட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல டிஐ ஒன் அது வந்து இந்த ஐ ஒன்னுங்கிறது தானே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் பண்ணுது ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை வேர்ச்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் ஜென்ரல் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இமேஜ் நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம்ல அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு வந்தோட இமேஜ் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸில் இருந்த இமேஜ் ரெண்டாவது இதுக்கு ஆப்ஜெக்டாக ஆக்ட் பண்ணுது புரியுதா இதுக்கான இமேஜ் அந்த இமேஜ் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது அங்கே இருந்தானே லைட் வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அது அடுத்த இதுக்கான ஆப்ஜெக்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஆப்ஜெக்டாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னா டி ஐ ஒன்னு நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் ஆப்ஜெக்ட்னா யூ தானே ஸோ யூ ஒன் ஆர் யூ டூ அப்படின்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் புரியுதா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது யூ இது பி இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த போர்ஷன் ஒரு வேர்ச்சுவலான ஆப்ஜெக்டை நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணுது அதனால தான் அதை யூன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் வேணால் யூ டூன்னு கூட எழுதிக்கலாம் இதுதான் வந்து இதுக்கான சைன் கன்வென்ஷன் இப்போ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நோட் பண்ணிட்டோம் டெரிவே ஐ மீன் நம்ம டயக்ராம்ஸ் முடிச்சோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த டெரிவேஷனுக்குள்ளே டெரிவேஷனுக்கு ஒயிட் ஈஸியான ஒரு பார்ட் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டெரிவேஷனுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ரீஃப்
n2 by v apna first surface eduthukonga in surface a b c n2 by v ya adukana v enna nu sonna b i1 appo n2 by b i1 minus n1 by u u enad idukku o b appo o b is equal to n2 minus n1 by r r enad indathla r ban irukku so and b c1 so b c1 adu eldiyaach next inda adukku varuvom a d c in surface a d c inda edathla nammalku enna varum இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு நடக்குது என் டூ அப்புறம் என் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் என் டூ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது என் டூ என் ஒன் அப்போது என் ஒன் பை வின்னு மாறிடும் புரியுதா ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஆப்போசிட் கேஸ் இது ஸோ என் ஒன் பை வி வி என்னது டி ஐ ஸோ என் ஒன் பை வி மைனஸ் என் டூ பை யூ யூ என்னன்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம டி ஐ ஒன் ஸோ டி ஐ ஒன்னுங்கிறத நம்மளுக்கு யு ஸோ வந்து டி ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் ஆர் என்னது டிசி டூ ஸோ டிசி டூ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கோங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் தின் லென்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம்ல அசம்ஷனில் தின் லென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை பி ஐ ஒன்னும் டி ஐ ஒன்னும் சேம் பி ஐ ஒன்னா என்னது இதுக்கும் இதுக்கும் ஆன டிஸ்டன்ஸ் டி ஐ ஒன்னா இங்கேயும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்படி வரைஞ்சிருந்தோம் ஸோ ஏ பி சி டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்ல ஸோ இந்த பிலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணாலும் சரி டிலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணாலும் சேம் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லென்ஸ் தின் ஆனது ஸோ இந்த அசம்ஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே இதே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து எவ்ரி சைடு ஆட் பண்ணுங்க ஸோ என் டூ பை பி ஐ ஒன் மைனஸ் என் ஒன் பை ஓபி ஸோ இந்த டம் ப்ளஸ் இந்த டம் என் ஒன் பை டிஐ மைனஸ் என் டூ பை டிஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த சைடு ஆட் பண்ண போகிறோம் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை பிசி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை டிசி டூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே என்ன தெரியும் இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரே டேம் இருக்கா அப்போ என் டூ மைனஸ் என் ஒன் வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா ஒன் பை பிசி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டிசி டூ ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து ஒன்று எழுதியிருக்கோம் பி ஐ ஒன்னும் டி ஐ ஒன்னும் சேம் அப்படின்னு ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷனை இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என் டூ பை பி ஐ ஒன் மைனஸ் என் ஒன் பை ஓபி அதெல்லாம் அப்படி எழுதிடலாம் ப்ளஸ் என் ஒன் பை டிஐ அதெல்லாம் அப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் என் டூ பை டிஐ ஒன்னுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதலாம் இப்போ பி ஐ ஒன்னு எழுதலாமா ஸோ இதுவும் என் டூ பை பி ஐ ஒன் இதுவும் என் டூ பை பி ஐ ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேமும் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு மிச்சம் என்ன கிடைக்குது என் ஒன் பை டிஐ நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அடிஷனில் இருக்கிறத முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் என் ஒன் பை டிஐ மைனஸ் என் ஒன் பை ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இன்டு ஒன் பை பிசி ஒன் ப்ளஸ் ஸோ ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அசியூம் பண்ண போகிறோன்னா ஓபிங்கிறது இன்ஃபினிட்டியாகவும் டிஐங்கிறது எஃப்ஆவும் எடுக்க போகிறேன் இது ஏன் அப்படின்னா ஓபின்னா என்னது ஓபி இஸ் நத்திங் பட் யூ யூனா நத்திங் பட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கான் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஃபோக்கல் லென்த்தில் இதுக்கான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்ம ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுன்னா அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்தால் இமேஜ் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துகிட்டா இது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அதை எஃப்னு எடுத்துகிறோம் இப்போ அதை வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க என் ஒன் பை டிஐ என்னது எஃப் மைனஸ் என் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இன்டு ஒன் பை பிசி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டிசி டூ ஸோ இந்த டோட்டல் டேம் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிரமா ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ ஸோ அந்த டேம் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒன் பை பிசி ஒன் ப்ளஸ் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோராக வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷன் வந்து த்ரீயாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த டோட்டல் ஈக்குவேஷன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என் ஒன்னுங்கிறத நான் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை என் ஒன் இன்டூ இந்த டோட்டல் டேம்
என் டூ பை என் ஒன்னுங்கிறத நான் என் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாமா இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் டாபிக்ல பார்த்துருக்கோம்ல மைனஸ் என் ஒன் பை என் ஒன் என்ன கேன்சல் ஆயிட்டு ஒன் ஆயிரும் ஸோ என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இன்டூ ஒன் பை ஒன் பை பி சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டி சி டூ இப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப் இந்த சைடு என்ன இருக்குன்னு மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த சைடு நம்மளுக்கு ஒன் பை எஃப் இருக்கு ஸோ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் என் டூ பி சி ஒன்னுங்கிறது என்னது நம்ம ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் பார்த்தோம் ஆர் ஒன்னா அப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன் டி சி டூங்கிறது மைனஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா வரைக்கும் கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுதுங்க இதுவே வந்து லென்ஸோட ஈக்குவேஷனை வந்து டிரைவ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் போடுவேன் அதையும் வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நான் சொன்னல த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரையும் கம்பேர் பண்ணுங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் த்ரீ என்னது இது இது ஈக்குவேஷன் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் பார்ப்போம் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இதே டம் சேம் டம் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு அப்போ எல்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்ல அப்போ இந்த டேமும் இந்த டேமும் ஈக்குவல்னு சொல்லலாமா சின்ஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஸோ இந்த டேமும் இந்த டேமும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் என் ஒன் பை டிஐ மைனஸ் என் ஒன் பை ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை எஃப் ஸோ இங்கே என் ஒன் என் ஒன் என் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் பை டிஐ மைனஸ் ஒன் பை ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இப்போ ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் டெரிவேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஒன் பை டிஐ அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வி ஸோ ஒன் பை வி நெக்ஸ்ட் ஓபி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு மைனஸ் யூ ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஆல்ரெடி சைன் கன்வென்ஷன் படி தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஒன் பை யூன்னு எழுதிடலாம் ஸோ தேர் ஃபோர் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்வல் இது லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா டெரிவேஷன் அண்ட் இது லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஓரளவுக்கு ஈஸியான டெரிவேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ இந்த டெரிவேஷன் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து சிங்கிளாக வந்து ஐ மீன் ஒரே ஷார்ட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ரீஃப்ராக்ஷன் த்ரூ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஏபிசி ஏடிசி ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா எழுதிடுங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டி இமேஜ் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு லைட்டாக சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு நேம் பண்ணிடுங்க அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்புறமேட்டு அந்த டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறது லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் இதுதான் இந்த டெரிவேஷனோட சம்மரி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் கொடுத்துரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீயாக நோட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா ஃபைவ் டபிள்யூ பிளஸ் ஹெச் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் ஆர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கும் அங்க போய் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளான் இருக்கு நீங்க புதுசா இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல்ல ஆளுங்க கிளிக் பண்ணுங்க நான் வந்து உங்களை நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் பார்க்கறேன் பாய்